ஹாய் அருண் ஒரு ரெசிட்டன்னா என்ன அந்த ரெசிட்டை நம்ம சர்க்கியூட்டில் எதனால் யூஸ் பண்ணணும் அது யூஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன நடக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் தாண்டி நம்மளோட சர்க்கியூட்டில் நம்மளோட பவர் சப்ளைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரெசிட்டன்ஸ் வேல்யூ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் ஒரு ரெசிட்டோட வேல்யூவை ஒரு கலர் கோடிங் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எந்த ஒரு மல்டிமீட்டர் அதெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்த முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமே ஒரு நாள் முடியும் வாங்க இன்றைக்கு வீடியோக்கள் பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை நீங்களே கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னும் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக வெறும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு உங்கள் வீட்டை எப்படி ஸ்மார்ட் ஹோமாக மாற்றணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் அழுத்துங்க ரெசிஸ்டரோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளஸ் உங்களோட சர்க்கியூட்டில் எந்தெந்த ச பவர் சப்ளைக்கு எந்தெந்த ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மணி மாறிக்கு ரெசிஸ்டர்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீடியோ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அந்த வீடியோ பார்த்து அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூஸை வந்து இந்த கலர் கோடிங் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியணும் என்ன அந்த ஒரு சில விஷயம் அப்படின்னா நம்மகிட்ட இருக்க எந்த ரெசிஸ்டர் எடுத்துட்டாலுமே அதுக்குள்ளே இருக்க கலர் கோடிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து கலர் குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த பத்து கலருக்கும் ஒரு ஆர்டர் இருக்குது என்ன ஆர்டர்னா இந்த ஆர்டர் தான் இந்த ஆர்டர் நம்ம வந்து சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம் பிபி ராய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் ஓகே நான் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது பிடிச்சிருந்தாலும் இதே கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா பாய் பாய் ரோசி ஆஃப் யூ கோ பிரிஸ்டல் வைவா கிரேட் வெஸ்டன் ஓகேங்களா இந்த லைன் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா திரும்ப கொஞ்சம் ரெமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா இந்த லைன் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா அந்த பிபி ராய் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸியாக இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுக்குமே என்ன காமனான விஷயம் அப்படின்னா அந்தோட லெட்டர்ஸோட ஃபஸ்ட்டு லெட்டரை மட்டும் எடுத்து நம்ம ஒவ்வொன்றும் ஆர்டர் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையோட ஒவ்வொரு லெட்டரையும் எடுத்து ஆர்டர் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா நம்ம இந்த கலர்ஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஈஸியாக ஓகேங்களா இந்த ரெசிஸ்டோட கலர் கொடுங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு டைப் இருக்குது என்ன நாலு டைப் அப்படின்னா இப்போ இந்த கலரில் பாருங்கள் மொத்தம் மொத்தம் நாலு கலர் இருக்குங்களா இந்த ரெசிஸ்டரில் இதே மாதிரி மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் நாலு விதத்தில் இருக்குது ஓகேங்களா ஆனால் நாலுக்குமே ப்ரொசீஜர் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஆனால் என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு வேல்யூஸ் கிட்டத்தட்ட ரெசிஸ்டர் இருக்குது இங்கே கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் அது இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் ஆனால் இந்த நூறு வேல்யூஸில் எந்த வேல்யூஸுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே நாலு கலர் தான் இருக்குது எதுலேயுமே மூணு அஞ்சு அந்த மாதிரி எந்த கலருமே என்ட இல்லை ஸோ நான் வந்து இந்த நாலு கலர் வச்சு தான் உங்கள்ட்ட காட்ட போகிறேன் ஆனால் மற்ற கலர்ஸ்க்கும் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை நான் சொல்லிடுறேன் அதையும் தாண்டி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற சர்க்கியூட்ஸில் மோஸ்ட் ப்ராபபிலி பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து நாலு கலர் தான் இருக்கும் அஞ்சு மூணு ஆறு கலர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ரெசிஸ்டரோட கலர் பேண்டில் எந்த கலர் பேண்டாக இருந்தாலுமே சரி மூணு நாலு அஞ்சுன்னு எத்தனை கலர் இருந்தாலுமே ஓகே ஆனால் எல்லா வகையான ரெசிஸ்டரும் ஒரு மூணு கலர் மட்டும் கம்பல்சரி இருக்கும் அது என்ன மூணு கலர் அப்படின்னா கோல்டு சில்வர் எந்த கலருமே இல்லாமல் ஒரு வெறும் கோடு மட்டும் போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த மூணு கலரை வச்சு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டரே நம்ம இப்படி பிடிக்கணுமா இல்லை தலைகள் இப்படி திருப்பி பிடிக்கணுமா அப்படின்ற விஷயமே அமைய போகுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த மூணு கலருக்கு என்ன அர்த்தம் அது என்ன எதுன்னு கொஞ்சம் தெளிவாக பார்ப்போம் இப்போ பேசிக்காக இந்த ரெசிஸ்டரில் பாருங்களேன் இப்போ எந்த கோல்டு கலர் போட்டிருக்கீங்களா இதே மாதிரி கோல்டு சில்வர் எந்த கலருமே இல்லாமல் வெவ்வேறு கோடு மாதிரி போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த மூணு கலர் என்ன டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா அதோட டாலி ரஞ்சி டினோட் பண்ணுது இப்போ டாலி ரஞ்சி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இந்த ரெசிஸ்டரில் இப்போ இப்போ ஒரு பேசிக்காக வந்து இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி டூலேருந்து மோர் ஆர் லெஸ் அதாவது ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் முன்னாடியும் இல்லை பத்து பர்சன்டேஜ் பின்னாடியும் இருக்கும் அது எப்படின்னா நம்மளோட ரூம் டெம்பரேச்சர் நம்மளோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறிக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஒரு விஷயத்தை டினோட் பண்ணுறது தான் இது இப்போ இந்த கோல்டு கலர் இருக்குது அப்படின்னா டாலி ரஞ்சியோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூலேருந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் முன்ன பின்ன இருக்கலாம் அடுத்து டென் பர்சன்டேஜ் சில்வர் கலர் பார்த்தீங்கன்னா
இருக்கு அப்போனா இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஜிட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ உங்கள்கிட்ட எத்தனை கலர் இருக்கும் அதில் இந்த கீழே இருந்து ஒரு கலர் மட்டும் விட்டுட்டு மிச்சம் எத்தனை கலர் இருக்கும் அதை எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதான் டிஜிட் ஓகேங்களா இப்போ இன்னும் பாருங்கள் இப்போ இப்போ நம்மகிட்ட இப்போ இங்கேருந்து ஒரு கலர் மட்டும் விட்டுட்டேன் மிச்சம் நம்மகிட்ட ரெண்டு கலர் இருக்குது இப்போ மேலே இருக்க இந்த ரெண்டு கலர்லேருந்து ஒரு ஃபஸ்ட் கலர் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் கலர் என்ன ப்ரௌன் ப்ரௌன்னா ஒன்று இது நம்ம வந்து கலர் கொடிங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ புரிஞ்சு படித்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து ப்ரௌன் கலர்னா ஒன்று அடுத்தது என்ன இருக்குது பிளாக்கு பிளாக்னா ஜீரோங்க ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டு டிஜிட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ரெண்டு டிஜிட் முடிஞ்ச உடனே இப்போ நம்ம வந்து கோ கீழே இருக்க கோல்டு கலருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கலர் என்ன ப்ரௌன் இப்போ ப்ரௌன்னு இது என்ன இந்த மூணாவது இருக்க கலர் என்ன வேணா ஒன்றுமே எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக அப்படின்னா மல்டிப்ளேயர் இருங்க மல்டிப்ளேயர் அப்படின்னா இந்த கேவா இல்லை வந்து வெறும் ஹோமா இல்லை வந்து மில்லி ஹோமா இல்லை மில்லியன் ஹோமா அப்படின்றத டினோட் பண்ணுறதே இந்த 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 கோல்டு கலருக்கும் பக்கத்தில் இருக்க இந்த கலர் ஓகேங்களா எந்த ரெசிஜரில் எந்த கலர் பேண்டாக இருந்தாலுமே ஓகே இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலருங்களா ப்ரௌன்னா என்ன ஒன்று அப்போ டென் பவர் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கணுங்க டென் பவர் ஒன்று கொள்ளு என்ன டென் அப்போ இங்கே இடத்துல வந்து நம்ம ஜீரோ ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கணும் ஏன் ஜீரோ ஆடனா இந்த டென்னை வந்து இந்த நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி இருக்க டிஜிட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ரெசிட்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹோம் இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணியே காட்டிடுறேன் பார்த்திங்களா நைன்டி எயிட் நைன்டி நைன் காட்டுதுங்களா அது வந்து லெஸ்ஸாக முன்னே பின்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் ஏன் முன்னே பின்னால் அதான் அந்த டாலி ரேஞ்சு ஓகேங்களா இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இன்னொரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இன்னொரு ரெசிட்டியில் பார்ப்போம் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு கலர் இருக்குது இதை வந்து நம்ம கீழே பார்த்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிறேன் ஓகேங்களா பிடிச்சிட்டு மேலே வந்து ஒரு கலராக பார்க்குறேன் இப்போ ஒரு கலராக பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கலர் நமக்கு என்ன இருக்குது ஆரஞ்சு கலர் இருக்குது ஆரஞ்சு அப்படின்னா த்ரீங்க இது அந்த கலர் கோடிங் பார்த்தோம்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது திரும்பவும் ஆரஞ்சு அப்படின்னா த்ரீ அடுத்து நமக்கு என்னங்கனா ப்ரௌன் இருக்குது ப்ரௌன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்று ஒன் அப்படின்னா இது வந்து மல்டிப்ளேயராக எடுத்துக்கணும் இப்போ டென் பவர் ஒன் இக்கல் டு ஒன்று சாரி டென் பவர் ஒன் இக்கல் டு டென்னு அந்த டென்னை வந்து இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஒரு ஜீரோ மட்டும் ஆட் ஆகும் ஓகேங்களா இதை வந்து இது கூட வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன்று வருங்களா அப்படின்னா முந்நூற்றி முப்பது ஹோம்னு அர்த்தம் இது கரெக்டான பார்க்கும் முந்நூற்றி முப்பதுன்னு போது அதோட கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கணும் அதனால் நான் அடுத்த வேலையில் வைக்கணும் ஓகேங்களா வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பது ஆனால் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுன்னு கிடையாது அதாவது ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைது ஓகேங்களா அதுதான் அந்த டாலி ரேஞ்சுன்றது ஓகேங்களா ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் இந்த ரெசிஸ்டர் வேல்யூஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் எத்தனை கேவாக இருந்தாலும் சரி எதை சம்திங் எதை மில்லியன் எதாக இருந்தாலுமே ஓகே அதோட மல்டிப்ளேயர் மட்டும் டென் பவரில் போட்டு நம்ம எத்தனையா போடுறோமோ அதை பொறுத்த அப்படியே மாறிட்டே போகும் ஓகேங்களா இப்போ டென் பவர் டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே இன்னொரு ஜீரோ ஆட் ஆகும் இன்னொரு ஜீரோ ஆனால் இங்கே வந்து இன்னொரு ஜீரோ கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் ஓகேங்களா அது மாதிரி டென் பவர் டூ டென் த்ரீ ஃபோர்னு அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஜீரோ மட்டும் ஆட் ஆகும் ஜீரோ ஆட் ஆக ஆட் ஆக இப்போ ஒரு வேலை பாருங்கள் இப்போ நம்மகிட்ட வந்து இப்போ நம்மகிட்ட இங்கே ஒரு மூணு ஜீரோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மூணு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அதை தாங்க கேன்னு வச்சுக்கணும் அதாவது மூணு முப்பத்தி மூணு கேன்னு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை ஜீரோ இங்கிருந்தா கூட அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மில்லியனு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்குங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அப்படி பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணாமல் ஏன் பிடிக்கல அப்படின்ற விஷயத்த கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மூலிமா என்னென்னே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு எதாவது வீடியோ தேவைப்படுனா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்தை முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமே ஒரு நாள் முடியும் ஹாவியாக கொடுத்தே